Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Jiman and I am your English teacher. Today, in this video, I will explain you the lesson Who is to blame? which is of class 5th and also 6th. So students, this is a drama based story and the story is, in, uh, is set up in Myanmar. It is a, the story is of a fisherman Chen Chong who lives in a small hilltop village and the village has river and many creatures. The characters of this story are Chen Chong who is a fisherman, his mother who is a old woman, aunt leader, chef toad, elephant, wood apple tree, yani bear ka pair, plantain tree, boulder, cock, boar, bat, prawn and snake. So these are the characters of this story. So this chapter mein hum who is to blame yani ki kise jimedar kaha jaye. Chapter mein hum story aaj padhenge. So students story start with the image now the story begins with when a fisherman whose name was Chen Chong was sharpening his axe on the bank of a river on a stone. The sharpening causes so much loud noise which disturbed a prawn who was swimming in the river. And then he got angry and bite the finger of the uh, toes of Chen Chong and due to this pain he starts jumping and throws the axe which cuts off the wood apple tree. This makes wood apple tree angrier and he marks his aim at the fisherman for that fault but the wood apple that is जो बेल फ्रूट था वो डेपल फ्रूट जो था वो उस फिशरमैन जंपिंग फिशरमैन पे ना लग करके किसको ले जाता है एक कॉक को जो वहां पर पा था तो जब वो कॉक पर लगता है यानी मुर्गे पर जब वो बेल का फल लगता है द कॉक वाज सो मच एंग्री दैट टू गेट इट रिवेंज ही to get his revenge, he just prick uh, up, he just uh, dig up the nest of the ant over near the tree. So, वो उन उस पेड़ से बदला लेने के लिए वो पास ही बने चीटियों के बिल को खोद देता है जिससे कि ant leader बहुत नाराज होता है वो अपनी ants को command करता है कि वे उससे बदला लें और गुस्से में जो आंट थी वो बाहर निकलती और दौड़ती भी जाती हैं उसको स्टेन करने के लिए but this kind of on the on a snake who was passing near by तो वो चीटियां जो थी वो किसको काट लेती हैं सांप को जो वहाँ से गुजर रहा था and this made the snake very angry and he bit a boar who was passing near by and again the boar who got to know that he was bitten by a snake found a plantain tree and dug up his root, uh, its roots so that he could treat him, treat him up with the medicinal roots and medicinal herbs. So when he dug up the plantain tree, the plantain tree fell down and there was a bat who was sleeping and disturbed by he was unable to got vision to see what is happening and passes uh, into the ear of an elephant so jo bat tha wo jab apni neez disturb hua 
तो वो एक तो आप जानते ही होंगे आप सभी की जो बैट्स है वो नॉक्टर्नल एनिमल है नॉक्टर्नल एनिमल कैसे होते हैं जिन्हें दिन के समय दिखाई देता और रात में ही वो वर्क या प्रोसेस करते हैं तो बैट जो था वो अंधेरे की तलाश करते हुए एक खांसी के कारण में जो था वो घुस जाता है और द एलिफेंट वॉज ड्रिंकिंग वॉटर फ्रॉम द रेवर अब जब बैट के कान के अंदर चले जाता है और बैट जो था उसको ऐसा महसूस होता कि वो आसपास उसके बहुत ही हेयर है बट स्मेली भी है और उसे ऐसा लगता है कि आसपास कहीं खाना है तो वो उसके कान में काट लेता है और जैसे ही वो उसके कान में काटता है तो जो एलिफेंट थी वो क्या करती है जब कर लेती दर्द के मारे और इस हिलने डुलने के कारण जो बैट था वो उसे कहा से करके बाहर चला जाता है अब जो एलिफेंट थी वो इस कोलाहल में एक बाउंडर बाउंडर क्या था स्टोन था उसको जब मतलब किक करती और वो बाउंडर लड़कते लड़कते नीचे आकर के एक झोपड़ी की दीवार को तोड़ देता है और उसमें रह रही जो बूढ़ी महिला थी ओल्ड वुमेन थी वो उससे बहुत नाराज होती है और उससे कहती है कि तुम्हें इसके लिए रिपे करना पड़ेगा जो तुमने मेरे घर का नुकसान किया देन ओल्ड वुमेन आज द रीजन वाई ही है ब्रेक द बाई है ब्रोकिन द वॉल ऑफ हिज हर्ट इफ ही है ब्रोकिन दैट वॉल देन ही है टू पे द लॉस सो द बोल्डर से डेट इट वॉज नॉट इट्स फॉल द फॉल वॉज ऑफ द एलिफेंट हु है किड तो जो लेडी थी वो दौड़ के जाती और वहां एलिफेंट के पास उससे इज्जत पूछती है कि तुम्हारे घर मेरी जो हट थी उसका वॉल टूट गई तो इसके लिए तुम्हें रिपे करना पड़ेगा ताकि मैं अपने घर की जो नुकसान हुआ उसको दोबारा बना पाऊ अब एलिफेंट कहती है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था मेरे कान में एक बैट डूब गया था उसने मुझे काटा अब बैट के पास ले जाती है और वुमेन बैट से पूछती तो बैट कहता है मेरी भी गलती नहीं प्लेटेंट्री की गलती जो इसने मेरी नींद में बाल डाली अब वो प्लेटेंट्री की वजह से प्लेटेंट्री कहता कि मेरी कोई मिस्टेक नहीं थी वो गलती किसकी थी बोवर की थी बोवर ने मुझे फालतू में उखाड़ दिया देखो मैं खुद ही अब नष्ट हो चुका हूँ तो वो ढूंढती है बोवर को जो अपनी मरम पट्टी कर रहा होता है जड़ों से तो वो बोवर कहती है कि तुमने मेरा घर तोड़ा है तो उसके लिए तुम्हें रिपे करना पड़ेगा नहीं तो फिर मैं गांव वालों से पकड़ के तुम्हें पकड़वा दूंगी फिर बोअर बताता है कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी मुझे तो एक सांप ने काट दिया था और मैं अपना उपचार करने के लिए मैंने ये सब किया है अब लेडी सांप को भी फोन से पकड़ लेती है एंड शी से डेट इफ यू विल पे द लॉस देन शी विल मेक अ लेटर बैक फ्रॉम दिन ऑफ दैट क्रिएचर तो वो कहता है कि मेरी भी गलती नहीं थी मुझे तो आठ से स्ट्रगअप किया था तो अब लेडी आठ के बीटी पास जाती है और आठ से कहती है वो पूरा वाक्य जो कि उसके साथ घटा है अब आठ से कहती नहीं हमारी भी गलती नहीं हमें तो परेशान किया था कॉक ने अब वो कॉक के पास जाती तो कॉक जो कहता है कि नहीं हमें तो इसने ने हमको मारा था इसलिए हमने ऐसा किया बुढ़ापी जो पास ही मतलब वो एक एक कन्वर्जेशन सुनता है तो और इनकी बातचीत सुनता है और वो बीच में इंटरप्ट करते हुए कहता कि नहीं मेरी भी गलती नहीं है वो तो फिशर मैन था जिसने मुझे कुल्हाड़ी मारी और मैंने उसको मारने के लिए इसको आ, मैंने उसको मारा था इसको गलती से लग गया तो अब ओल्ड वुमेन जाकर देखे तो वो कौन था चेन चौंग था जो भी उसका बेटा था अब वो उसके पास जाके आती है सन यू हैव टू रिपे फॉर द लॉस एंड यू हैव टू मेक द वॉल ऑफ द हाउस अगेन चिमचौ अंडरस्टैंड द होल इंसिडेंट एंड देन ही कंक्लूडेड दैट इट वाज द फॉल्ट ऑफ दैट क्रॉन हु हैड बिटन हिम तो 
चिमचोंग तुरंत उस प्रॉन को पकड़ लेता है जहां डाल की नदी में और वो कहता है कि तुम्हारे कारण ये सारी मिस्टेक्स हुई हैं तो इसीलिए अब मैं तुम्हें इसके लिए पनिश करूंगा और शेफ फ्लोट को बुलाया जाता है शेफ फ्लोट से कहा जाता है कि वो प्रॉन का सूप बनाए शेफ फ्लोट प्रिपेयर द मील एंड फॉर डेट टाइम एवरीवन जस्ट बेंट अवे तो जब शेफ फ्रोट ये फूड बना रहे होते हैं प्रॉन सूप बना रहे होते हैं तो सभी लोग चले जाते हैं और जब वो सूप बन के तैयार होता है तो उसका आ, पीस मील डेडिकेट हुआ है सॉफ्ट हुआ है कि नहीं उसको देखने के लिए शेफ फ्रोट एक उसका हल्का सा टेंडर स्लाइस लेते हैं और वो चखते हैं तो वो उन्हें इतना टेस्टी लगता है कि वो पूरा ही उसको खा लेते हैं बट उस समय जब लौट जब सब लौटते हैं और देखते हैं कि सारा सूप तो शेफ टोड ही डाइजेस्ट कर चुके हैं तो वो उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं पर तभी जो टोड था वो कहा जम कर जाता है रिवर में और भाग जाता है तो ये चैप्टर ये बताता है कि हमारी एक छोटी सी मिस्टेक या हम अगर रिवेंज करना अगर की भावना से किसी से बदला देने की भावना से कोई कार्य करते हैं तो वो उल्टा हम पर ही आ जाता है तो यहाँ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से कितनी बड़ी मिस्टेक होनी चाहिए थी और इसका कोई मतलब कंक्लूजन भी सही से नहीं निकल पाया इसलिए हमें रिवेंज नहीं लेना चाहिए और अगर हम कोई भी हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें सॉर्ट आउट करना चाहिए नेदर वी शुड ब्लेम अदर फॉर डेट फॉर सो दिस वॉज अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ Who is to blame? I hope you must have understood about this chapter. If you have any problem related to this topic or any topic, you can ask me on the Google Meet via class. Thanks for watching this video. Have a nice experience.